ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வைஸ் கிச்சனில் ஒரு லன்ச் ரொட்டின் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க நான் வந்து தேர்ஸ்டே அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் ஒரு வ்ளாகில் உங்கள் கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து ஃப்ரைடே அம்மா சமைச்சது இப்போ என்னென்ன சமைச்சாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா இண்டாலியம்மா உருளின்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் வந்து அம்மா எப்பயுமே சாம்பார் வைப்பாங்க கத்திரிக்காய் சாம்பார் இன்றைக்கி அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து நாங்கள் சுண்டல் வந்து பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு ராஜ்மாவும் கொண்டக்கடலை சுண்டலும் வந்து அம்மா பண்ணியிருந்தாங்க கீரையும் வந்து முளைக்கீரை சைட் டிஷ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பண்ணியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த நீங்கள் எந்த வெசல் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் இப்படி நறுக்கி போட்டுருவாங்க ஸோ அதை போட்டுட்டு கத்திரிக்காவை வந்து லைட்டாக வதக்குனதுக்கு அப்புறமா புளித்தண்ணி கரைச்சி வச்சதை வந்து சேர்த்துப்பாங்க இப்போ புளித்தண்ணி கரைச்சது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சாம்பார் பொடி போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம் அது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து சாம்பார் பொடி எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது வந்து அம்மா சொன்ன சாம்பார் பொடி மெஷர்மெண்ட்டு தான் அதுதான் வந்து நான் பண்ணுவேன் எப்பயுமே இப்போ சாம்பார் பொடி போட்டுட்டு இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பும் போட்டுட்டாங்க இப்போ சாம்பார் வ அந்த சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ அடுத்தது வந்து தக்காளி ரசம் தக்காளி ரசத்துக்கு அம்மா வந்து புளித்தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்காங்க அதில் தக்காளியை வந்து போட்டுட்டு அவங்க வந்து மேஷ் பண்ணி விட்டுருவாங்க ரசம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மெத்தடில் பண்ணலாம் இது வந்து அம்மா எப்பயும் பண்ணுற மெத்தடு அது எப்படி நான் உங்கள் கிட்டே இதில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புளித்தண்ணி அதில் அப்புறம் தக்காளி ரசப்பொடி கொஞ்சமாக போட்டிருக்காங்க சாம்பார் பொடியும் கொஞ்சம் போடுவாங்க இப்போ ரசப்பொடி போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நறுக்கிட்டுருக்காங்க இப்போ சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து அந்த பொடியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா தான் இதில் வந்து நம்ம பருப்பு சேர்க்கணும் ஸோ நிறையா பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து சாம்பார் வைக்கும்போது வெங்காயம் போட மாட்டேங்கிறீங்க தக்காளி போட மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் வந்து மெயினான இன்க்ரீடியண்ட்டு அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறீங்க சாம்பார் வந்து வெங்காயம் போட்டு தான் பண்ணணுன்றது வந்து கிடையாது இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கல்யாணத்தில் வந்து சாம்பார் கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த டேஸ்ட் வந்து இருக்கும் மேல் பொடி அரைச்சி இது வந்து விடுவோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும் ஆனியன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட்ஸ் இருக்குது சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எப்பயுமே பண்ணுறது வந்து இந்த மெத்தடில் தான் இது வந்து பிராமின் ஸ்டைலில் சாம்பார்னு சொல்லுவோம் எல்லா நாளும் வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்க மாட்டோம் இப்போ கீரை வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ தக்காளியை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அம்மா வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கம் சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நாங்கள் நிறையா வந்து சாம்பார் சைட் டிஷ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வெங்காயம் சேர்த்தும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதோடய லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ கீரை வந்து நறுக்கிட்டு கீரை தண்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருவாங்க கீரை தண்டு போட்டு சாம்பார் பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ சுற்றி வந்து கிச்சன் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்து இட்லிக்கு அரைச்சிட்ருக்காங்க இட்லிக்கு வந்து அம்மா எப்போவுமே அவல் வந்து ஊற வச்சு போடுவாங்க இந்த அவல் சேர்த்துக்கிறதுனால இட்லி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக பூ மாதிரி வரும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோட நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கீரை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆனியன் நறுக்க போகிறோம் ஆனியன் வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ கீரை நறுக்குனதெல்லாம் இன்னொரு வெசலில் வந்து அம்மா மாற்றிட்டுருக்காங்க இப்போ குக்கரில் வந்து அம்மா எப்படி வந்து வச்சுருக்காங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸும் வச்சுருவாங்க பருப்பு வச்சுருவாங்க வேறு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருவாங்க ஸோ ஒரு குக்கர்லேயே வந்து அம்மா சின்ன சின்ன பாத்திரம் வச்சு அழகாக எல்லாமே வச்சுருவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பாத்திரம் வாங்கி வச்சுக்கணும் குக்கர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து ரைஸ் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு இது வந்து பருப்பு தட்டு அதில் பருப்பு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வந்து கோதுமை ரவை வச்சுருக்காங்க கோதுமை ரவை வந்து கற்கண்டு போட்டு பாயசம் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அந்த ரெசிபி நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ கீரைக
இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் பொடி இந்த மேல் பொடி வந்து தேங்காய் சேர்த்து அரைக்கிறது இது சேர்க்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாம்பாரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அவ்வளோ கமகமன்னு வாசனை வரும் இது எப்பயுமே அம்மா வந்து பருப்பில் சேர்த்து பண்ணுவாங்க ஈஸியாக வந்து கரைஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது மேல் பொடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் சாம்பார் வந்து பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரசத்துக்கு வந்து அந்த பருப்பு வேக வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சமாக பருப்பு எடுத்துகிட்டு தண்ணி விட்டு கரைச்சிருவாங்க ரசம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் ஏன்னா அந்த தக்காளி புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகணும் இப்போ ரசத்தில் வந்து கொஞ்சம் அந்த பருப்பு தண்ணியோட அவங்க வந்து ரசப்பொடி சேர்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு சேர்த்தது வந்து சாம்பார் பொடி நான் வந்து தெரியாமல் ரசப்பொடின்னு சொல்லிட்டேன் அது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி எப்போவுமே சேர்த்துப்பாங்க கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதுவும் வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இத வந்து ரசத்துல சேர்க்க போறோம் இப்போ ரசத்துக்கு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வந்து அது வெந்துடுச்சு புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா இந்த பருப்பு தண்ணியில வந்து ரசப்பொடி போட்டு இதுல சேர்த்திருக்காங்க ஸோ ரசப்பொடி சேர்த்து ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கொதிக்க கூடாதுங்க ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இறக்கிடணும் இப்போ அடுத்தது கோதுமை ரவை பாயசத்துக்கு குக்கரில் வேக வச்ச கோதுமை ரவை இருக்கு இதுக்கு வந்து சர்க்கரைக்கு பதிலாக கற்கண்டு சேர்த்து இந்த பாயசம் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ ஒரு கொதி வந்த உடனே ரசம் வந்து இறக்கிட்டாங்க இப்போ சாம்பாரோட அந்த பொடி சேர்த்த பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பருப்பும் இந்த மேல் பொடியும் இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த மேல் பொடியில் இந்த பொடி நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறோம் ஏன்னா தேங்காய் வந்து சேர்த்தது ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது அதனால தான் இந்த பொடியை லாஸ்ட்டாக சேர்க்குறோம் ஸோ இதுவும் வந்து இந்த பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்த உடனே இறக்கிடணும் இப்போ அவ்வளோதான் சாம்பார் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து இறக்கிட்டா சூப்பரான கத்திரிக்காய் சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் கொதி வந்தோடனே அவங்க இறக்கிட்டாங்க இதில் கார்னிஷிங்க்கு ஃபைனலாக நம்ம வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரசத்துலேயும் சேர்த்துடலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சர்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அதை திறந்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல கமகமான்னு வாசனை வரும் ரசத்துக்கு வந்து கடைசியாக நெய்யில் கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் தே சேர்த்து வந்து அம்மா தாளித்தாங்க அதை வந்து நான் ஷூட் பண்ணலை இப்போ இந்த பக்கம் வந்து இட்லி மாவு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு டிப் வந்து சொல்கிறேன் நல்லா உளுந்து அரைக்கும்போது நல்லா புசு புசுன்னு அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஐஸ் வாட்டர் அம்மா சேர்த்தாங்க அந்த ஐஸ் வாட்டர் வந்து சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து நல்லா பொங்கி வரும் புசு புசுன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த டிப்பும் இதில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ கீரைக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துருக்காங்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கீரை வந்து நீங்கள் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் பண்ணலாம் கீரை கூட்டும் பண்ணலாம் அதுவும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதோடய லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதில் காரத்துக்கு வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய தக்காளி நறுக்கி சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ தக்காளி வந்து வெந்துடுச்சு அதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்காங்க இப்போ நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த மொளக்கீரியை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி கீரை வந்து வேகிறதுக்காக ஏன்னா கீரையே உங்களுக்கு நல்லா தண்ணி விடும் அதனால் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கீரையை நல்லா வேக வச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் கீரை வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இன்னும் நல்லா கீரை வந்து வேகட்டும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கீரை சைட் டிஷ் ப்ரிப்ரேஷன் இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ கீரை வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த கீரை சைட் டிஷ்ஷும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான இந்த மெத்தடில் கீரை வந்து நீங்கள் டக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ சமையல்லாம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நாங்கள் வந்து ஃபைனலாக ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்க்கு நன்னாடி சர்பத் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சிட்ருக்கோம்
இந்த ரெண்டு சுண்டல் ரெசிபியுமே அன்றைக்கி வந்து லஞ்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸுமே நான் தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறே